Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En el día de hoy te enseñaré cómo preparar el agua de luna, un importante ingrediente de la magia blanca y te enseñaré cómo usarla. Así que, acompáñenme. Bien, para este ritual nos hará falta solamente una botella de vidrio transparente y un poco de agua. Bueno, como te dije, este es un ritual muy sencillo que sirve para preparar el agua de luna, que se llama. Es una... Es un ingrediente muy utilizado en la magia blanca, también se puede utilizar en otro tipo de magia también. Es muy bueno para hacer un montón de cosas, como para limpiar, para traer dinero, para traer el amor. Que de eso te voy a hablar enseguida más tarde en el video. Te recomiendo hacer esta, esta agua de luna, dependiendo de la fase lunar que tú necesites, vas a poder hacerla. ¿Está bien? Vas a tener que tomar una botella, una botella de vidrio, de plástico, puede ser así o puede ser más grande. Lo importante es que sea transparente y lo que vas a hacer es de luego, le vas a agregar agua hasta arriba. Le agrego con cuidado agua, así como te muestro aquí. Tiene que ser agua sin ningún producto químico, así como te muestro. Ya tenemos nuestra agua aquí delante y la tapamos. Es importante que esté tapada así como te muestro. Ahora lo que vas a hacer tú con esto, lo vas a llevar afuera, tienes que hacer una noche... Una, una noche de luna, y según la luna que utilices, es como se va a cargar de energía, ¿está bien? Vas a tener que hacer la siguiente oración para, para bendecir esta agua con la energía lunar esa correspondiente. Vamos a decir lo siguiente. Luna querida, te pido que consagres esta agua con tu poder, que tu influencia me ayude a... Gracias, luna querida. Una vez que haces la oración, vas a, dejar que la, vas a dejar esta botella a la luz de la luna, que le dé la luz de la luna por completo. Y lo que vas a hacer eso, esa, esta agua va a ir absorbiendo, se va a inmantar, se va a cargar con la energía lunar que tú le acabas de dejar afuera. Y de esa forma va a ir, va a ir absorbiendo todas las bendiciones de la energía lunar. Ese pedido que dejamos en la oración es para lo que te va a servir esta agua, por ejemplo. Luego de eso, lo que vas a hacer, cuando antes de amanecer, antes que salgan los primeros rayos de sol, tú vas a tomar esta agua, la vas a guardar, la vas a guardar en tu casa, en algún lugar donde sea moderadamente oscuro, ¿está bien? Que no le dé luz del sol, porque si le da la luz del sol, estaríamos perdiendo el efecto de esta, de esta agua lunar. Así que vamos a hacer así. Esta agua la podemos utilizar para muchas cosas. Esto va a depender de la energía con la que la vamos a cargar. Por ejemplo, podemos cargarla al menos con cuatro energías lunares. Puedes hacerlo, por ejemplo, en luna creciente. La luna creciente te va a ayudar para cargarla con energía para trabajos de hechizos de amor, para traer el dinero, para hacer que vuelva el ser amado. Si lo quieres hacer en la, la luna nueva, por ejemplo, que la luna más oscura te ayudará para el cuidado del cuerpo, para el cuidado de la mente. Si lo haces en luna menguante, te va a servir para la liberación de las energías negativas, para quitar todo lo malo, dejar atrás los vicios. Si lo usas cuando sea la luna, la luna llena, te va a ayudar para las curaciones físicas, para la fertilidad, para curar todo lo emocional. Y todo eso te puede bendecir. O sea que esta energía lunar tú la puedes, la puedes cargar esta agua con esas cuatro características para que te ayuden en todo lo que va del mes. Puedes tener más de una botella, por ejemplo. Esta botella la puedes dedicar, por ejemplo, al agua de luna nueva. Puedes tener otra para el agua de luna menguante. Otra para la luna creciente. Y así eso te va a ir ayudando. Ahora quizás tú te preguntas a, cómo puedo utilizar esta agua de luna. Bien, por ejemplo, si tú quieres atraer dinero utilizando el agua de luna, lo que vas a hacer, vas a asociar una pequeña cantidad de gotas sobre tu dinero, sobre tu cartera, o si tienes un negocio, vas a asociar en la puerta, en la entrada, un poco de esta agua, y vas a pensar que el dinero viene a tu vida, que el dinero te rinde más, y todo eso que trae suerte a tu vida, ¿está bien? De esa forma lo vas a estar haciendo. Si tú, por ejemplo, quieres calmar los nervios, calmar la ansiedad, calmar los problemas en pareja o, con, o para ti mismo también, lo que vas a tener que hacer, vas a tener que aplicarte una pequeña gota, vas a destapar esto, 
te aplicas unas pequeñas gotas en la frente, te las pasas por la frente, cierras los ojos y pides que te, esta energía nuble. Y pides que esta energía lunar te bendiga para poder ver mejor, para pensar mejor las cosas, para tranquilizar la mente. En otro caso, que tú lo que quieras hacer es eh, quitar energías negativas, quitar la envidia, las malas vibras. Lo que vas a tener que hacer, digamos, tomar una bañera donde tú te vas a bañar, colocas el agua ya lista y previamente a meterte, arrojas la, la botella completa o la mitad de la botella. ¿Para qué? Para que esa agua se transmita la energía lunar, ¿está bien? Y de esa forma, cuando tú te sumerjas en esa bañadera, vas a estar limpiándote, despojándote de esos males, de esas envidias, de esas malas influencias. Ya vas a ver cómo te ayuda esta agua lunar para despojarte de esas energías. También puedes utilizarlo para limpiar tu casa, por ejemplo, en un, ba en un bote que tú vas a limpiar el piso, puedes arrojar un poco de este, un chorro de esta agua con el agua de limpieza y comienzas a limpiar. En el caso que te han tirado algún, algún embrujo, algún aceite en la puerta, puedes utilizar esta agua entonces para rociar sobre ese lugar que está manchado y purificar y anular los efectos negativos de ese embrujo que te han tirado, por ejemplo. También puedes utilizarlo para la salud, para el cuidado del cuerpo y del cabello, aplicándote esto y masajeando la zona del cuerpo características que tú necesites salud, sanidad, puedes aplicarlo sobre esa zona del cuerpo que tú requieras, que el alivio, que calmar dolores, calmar, digamos, todos esos dolores y problemas que tú sientes en el cuerpo, aplícatelo una vez a la noche antes de dormir, por ejemplo, para calmar todo ese dolor. Ya vas a ver que si sigues estos pequeños consejos que son muy prácticos y son muy simples de hacer, puedes ir mejorando, mejorando tu calidad de vida, tener más oportunidades en cuanto a lo laboral, al dinero, a traer alivio del dolor, a traer un poco, un, calmar un poco la mente de la ansiedad y de las preocupaciones y de todo eso que nos hace, en fin de cuentas, nos puede llegar a hacer mal. Así que bueno, si te ha gustado este ritual te invito a suscribirte por acá. También te dejo otros videos y oraciones de este lado. Como siempre digo, muchas gracias a todos por verme. Soy el señor Caveira y nos vemos en la próxima.